ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் தீபன் ஆக்சுவலி அமிர்தா மொபைல் ஆப்பில் சண்டே இன்றைக்கி நடந்த டெஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி யூனிட் டெஸ்ட் அதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனில் ஸோ யார் யாரெலாம் அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலையோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இது ஒரு குவிசஸ் மாரி எடுத்துகிட்டு யூ கேன் கிவ் த ஆன்சர்ஸ் ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபார் ஈச் கொஷின் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து போடுங்க ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணவங்களும் திருப்பி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் போடலாம் இல்லையா ஒரு திருப்பி ஒரு தடவை ரிமெம்பர் ஆகும்ல அந்த டாப்பிக்கே அண்ட் சம் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து ராங்காக இருந்துச்சு இந்த கொ கொஷின்ஸோட ஏன் அது ராங்க அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் இந்த செஷனில் நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ இஃப் யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெஸ் த பெல் பட்டன் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸ் வந்து வி ஆர் அர்னிங் ஸோ தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு ஜாயின் கேன் வாட்ஸ்அப் அஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணலாம் அவங்களுக்கான டூ இயர் ஒன் இயர் லாங் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அவர் நம்பர் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ளேவர் சேவர் இஸ் த ஸ்ட்ராஞ்சனிக் வெரைட்டி ஆஃப் டேஷ் ஸோ யூ ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் யுவர் டைமர் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஓகேயா கிவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் ஸோ ஃப்ளேவர் சேவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் டொமேட்டோ ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து புக்கில் வந்து ஃப்ளேவர் சேவர் வந்து அதிகமாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க சிபிஎஸ்இ நம்மளோட என்சிஆர்டி புக்கில் பட் அடிக்கடி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் இந்த ஃப்ளேவர் சேவரை கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இது என்னென்னா இந்த டொமேட்டோவில் பாலி கேலக்டோ யூரேனைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் அதுதான் என்ன பண்ணுன்னா பழம் பழுக்கிறதுக்கு ரைப்பனிங் ப்ராசஸ்க்கு இந்த செல்வாவை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரோக் டவுன் பண்ணி அப்படி நொழு நொழுத்து வைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பழத்தை அமைக்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அமுங்கும் அதே காயாக இருந்துச்சுன்னா நல்ல ஸ்டெப்பானாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த பழம் ரைப்பனிங் ப்ராசஸ்க்கு இந்த செல்வால் வந்து ஒரு பிரேக் டவுன் ஆகணும் அதுக்கு இது முக்கியமான ஒரு என்சைம் என்னென்னா பாலி கேலக்டோ யூரேனைஸ் ஸோ அந்த பாலி கேலக்டோ யூரேனைஸ் வந்து அதிகமாக சீக்கிரமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகிடுது அந்த செல்வால் பிரேக் டவுன் ஆகி சீக்கிரமாகவே பழுத்துருது அப்போ நம்ம டொமேட்டோவை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கொண்டு போகும் போதே நிறைய டொமேட்டோஸ் வந்து வீணாக போயிடுது ஸோ அதற்காக அந்த பாலி கேலக்டர் யூரேனே சீக்கிரமாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த மாதிரி பழம் ஆகிடுச்சுன்னா சீக்கிரமாக ரோட்டிங் சீக்கிரமாக வீணாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் இல்லை அப்போ பழம் பழுக்கிறத நம்ம டிலே பண்ணணும் அப்படி டிலே பண்ணோம்னா நம்ம எல்லா பழத்தையும் தேவையான அளவுக்கு எல்லாத்தையும் விற்ற முடியும் வீணாக போகாமல் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ளேவர் சேவருங்கிறது ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு டொமேட்டோ இப்போ அந்த பாலி கேலக்டர் யூரேனேஸ் வந்து அதனுடைய ஷெல் லைஃபை அதனுடைய செல்வால் லைஃப் இதை வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி பழுத்து சீக்கிரம் பழுக்காத மாதிரி அதை வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறாங்க ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஜிஎம் ஃப்ரூட் டு பி சோல்டு இன் த வேர்ல்டு எதுனா ஃப்ளேவர் சேவர் ஆக்சுவலாக நம்ம காயின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்களேன்னு நீங்கள் இது பண்ணாங்கன்னா ஸோ அதுவும் வந்து பழுத்து தானே ஆகணும் பழுக்கலைன்னா உங்களுக்கு தக்காளியும் ஒரு மாதிரி இதாக தான் இருக்கும் பச்சை கலரில் இருக்கும் ஸோ நார்மலி டொமேட்டோஸ் ஆர் பிக்கல்டு ஒயில் க்ரீன் க்ரீனாக இருக்கும்போது பிக்கல் பண்ணிடுவாங்க and transported many miles before being sprayed with ethylene to ripening them this prevents the damage and also perishing uh, the journey so abba vandu ungalku damage aagama irukum appdi solli solranga so flavor saver abingiradhu genetically engineered tomato especially enzyme polygalacto uranase next human insulin has 51 amino acids in two chains mark the correct statements so your timer starts now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 the times up give your answers on the chat room okay va ipo pathina and the human insulin gradu vand actually insulin edukavana to reduce the sugar level illaya adukku vand nama odamla insulin proper ah illada pa nama velil end human insulin vand humulin solvanga ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு இன்சுலின் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இட்ஸ் ஆல் இன் த பேக்ரவுண்ட் இப்போ இன்சுலின் அப்படிங்கிறது எதால் ஆனது அதுதான் இப்போ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டூ திங்ஸ் ஏ செயின் பி செயின் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஹியூமன் இன்சுலினில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் சி த
the blue color is the B chain. So in between them you can see the green color one. Yeah, this is That is called C peptide. So actually in the moon is A, B and C. C peptide. So in the C peptide is the same A and B connect. This structure is called pre-pro-insulin. So after what will happen? This is the endoplasmic reticulum of the beta cells that are produced by insulin. Human insulin. So, the endoplasmic reticulum and the cell are in the production. So, ribosomes are present in the endoplasmic reticulum. So, protein synthesis is also a protein. 51 amino acids. Right. Now, here you can see the sulfide bond formed between the A and the B chain. Disulfide bridges. So, sulfur bond form is there. And what uh, is the C peptide? Vandhu, cleavide. So, A chain, B chain, Matuna is insulin la, and the C peptide was removed. Now, what is the C peptide? La, remove pro insulin. This happens with the Golgi apparatus. So, Golgi apparatus is the C peptide. Remove vala As a result, we can get the insulin in our half life period 6 minutes. This is the insulin production. Actually, A chain, B chain, we can get the insulin. C peptide is the same. That's why the insulin is mature. The C peptide is cleave. Cleave is the same. A is the same. Sulfur bonds are the same. Disulfide bridges. So, this is the same. A chain 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 is the same. B chain is the same. B chain is the same. So totally 51 amino acids, the A chain is 21 and B chain is 30 amino acids. So what is the answer? A chain with 21 amino acids and B chain with 30 amino acids. First option is the answer for this question. So human insulin is the human artificial RDNA technology. So what do you think about this? How do you think about this? How do you think about this? How do you think about this? So, endoplasmic reticulum of beta cells, and uh, pancreatic beta cells. That is why the Golgi apparatus is the C-peptide removal. Maturation of insulin. So, this is the same thing. This is the same thing. This is artificial. Synthesis is humulin, RDNA technology, synthesis is the diabetes patient, insulin secret. Then, what do we do? A chain is the we RDNA technology and produce B chain. We introduce disulfide bridges. So, we can produce C chain. Artificial produce. In ultimate maturation of insulin, and the C peptide. And here you can see the C peptide in between the A chain and B chain. Update and cleave item. Pre pro insulin. So, next question E. coli. Yes, sir. E. coli is used in biological research because you just give your answers on the chat room 1 2 3 4 5 okay yeah, the time's up so uh, it is easily available it is it can be cul easily cultured easy to handle easy multiply in the host but in a easily cultured is on the main other thing so that is why we are using in uh, all biological research on the equal on the use one so the second option is the answer for this question next enzyme polygalactouranase is responsible for the in the other one the number of the minute discuss panom papa it's a very correct answer your timer starts now one two three four five times up give your answers on the chat room Actually, this is a little silly mistake. First, you can see the vegetable softening. Softening is the cell wall, the polygalactouranase. We have to break the cell wall and break the cell wall. We have to break the ripening process. If we have to delay the ripening, we have to transport the cell wall. We have to break the cell wall and break the cell wall. That's why we have to break the anti-sense RNA technology. So, that is what we will see. Now, the polygalactic uranase is responsible for softening, vegetable softening as well as fruit softening. So, fruit is a 
அல்லது நீங்கள் சொல்கிற வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே பழுவம் பழுக்கணும் அது பழுக்கணும்னா இந்த என்சைம் வந்து தேவை பாலிகலாக்டிவ் யூரோனிஸ் நம்ம தக்காளியை வந்து பழம் சொல்ல மாட்டோம்ல காயின்னு தான் சொல்லுவோம் காய்கறியில்தான் அதை வெஜிடபிள்ஸாக தான் எடுத்துக்குவோம் பழங்களில் நம்ம ஃப்ரூட்ஸு பனானா இதெல்லாம் சேர்ப்போம் எதாக இருக்கட்டும் அது வந்து பழுக்கணும் அப்படின்னா ரைப்பனிங் ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த என்சைம் தேவை ஸோ போத் ஒன் அண்ட் டூ டக்குன்னு அடிச்சிடக்கூடாது இதில் நிறைய பேர் டக்குன்னு இதை பார்த்தோன்னே ஃப்ரூட் சாஃப்டனிங்னு ஒரே டிக்கெட் அடிச்ச போயிடுறாங்க பார்த்தோன்னே திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஆல் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் பாலி கரெக்டர் என்சைம் கரெக்டர் நேஸ் என்சைம் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த டிகிரடேஷன் ஆஃப் செல்வால் தேர் பை ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ இதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை டிலே பண்ணுறாங்க ரைப்பனிங் ப்ராசஸை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் ஸோ தட் இது ரிமைன் ஃப்ரெஷ் ஃபார் லாங் டைம் இதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதை நான் இன்னொரு இதில் நான் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரிப்டிவாக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர் ஹியூமன் இன்சுலின் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் டைமர் ஸ்டார்ஸ் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அந்த டைம்ஸ் ஆஃப் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் ஸோ எதில் பண்ணுவீங்க ரை ரைசோபஸ் Rabbit or guinea pig, E. coli and pseudomonas. Actually, the human insulin is not the enzyme genes that code for insulin is the pancreatic beta cells. That is the plasmid. The plasmid is joined. So, this is the gene for insulin. This is the plasmid. That is the plasmid. That is the restriction enzyme. அப்ப இந்த பிளாஸ்மிட் விச் விச் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் பாக்டீரியா அண்ட் திஸ் இன்சுலின் கோட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் அது என்னன்னா பேன்கிரியாட்டிக் பீடா செல்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸோ அதை கட் பண்ணி அந்த ஜீன்ஸை கட் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு அண்ட் தன் லைக் கேஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் போத் த திங் ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா ரீகாமனன் டிஎன்ஏ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி த வெக்டார் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது இந்த இடையில இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து என்னன்னா நம்ம இன்சுலின் ஜீன் ஃபாரின் ஜீன் அப்ப அதை இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஆர்டிஎன்ஏ ரெடி பண்ணிட்டோம் அதை ஈக்கொலையில இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி தான் ஈக்கொலைக்குள்ள மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண வைப்போம் பிளாஸ்மின் ஹேஸ் ஓன் ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ரெப்ளிகேஷன் சைட்னு அதுக்கு தனியா உண்டு அதனால அது ரெப்ளிகேஷன் பவர் வந்து கொண்டது இந்த பிளாஸ்மின் அதான் மெயினான ரீசன் வந்து பிளாஸ்மின் வெக்டாரா யூஸ் பண்றது குளோனிங் வெஹிக்கிளா யூஸ் பண்றதுக்கு ஸோ ஹியர் வாட் இட் வில் ஹேப்பன் இதுல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ அதுல எஸ்பெஷலி நம்மளோட ஃபாரின் ஜீனோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகி எம்ஆர்என்ஏ ஆகி அதுல இருந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிதான் வந்து இன்சுலின் வந்து ஜீன்கான இதை ஃபாரின் ஜீனா இன்சர்ட் பண்ணும் போது நம்ம பாக்டீரியால இன்சுலினை நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ பாக்டீரியால மாஸ் லெவல்ல நம்ம கல்ச்சர் பண்றதுக்கு பயோ ரியாக்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை கல்ச்சர் பண்ணும் போது நிறைய ஹியூமன் இன்சுலின் எடுத்து நம்ம மார்க்கெட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின்க்கு எதை யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஈக்குவலை இது மல்டிபிளிகேஷன் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல நம்ம டபுள் த நம்பர் வந்து ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஹண்ட்ரட் பாக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமீட்டர்ல நம்ம இது பார்த்தோம்னா வி கேன் ஐடென்டிஃபை ஸோ அவ்வளோ மல்டிபிளிகேஷன் ஸ்பீடா இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு ஹாவ் இன்சுலின் பை பயோடெக்னாலஜி பிகாஸ் ஸோ யுவர் டைமர் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் Okay, on the time's up. Give your answers on the chat room. So, it is uh, less expensive uh, to have insulin by biotechnology. No, no, no. If you look at RDNA, recombinant DNA technology, that is restriction enzyme and ligase use, RDNA produce, and the host will introduce a bacteria in the human genome. We will do production. We will do that. 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 இந்த மாதிரி இன்சுலினை ப்ரிப்பேர் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ரெண்டாவது நான் அலர்ஜிக் அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் கிடையாது மூணாவது இட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த மாசஸ் மாஸ்னா நிறைய அமௌண்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் ரிசோர்ஸ்லேயே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல பாக்டீரியா மல்டிபிளிகேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல நமக்கு டபுள் த நம்பர் ஆகும் அப்போ நிறைய ஈல்டு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த பாக்டீரியா ஈக்கோலை மல்டிப்ளை ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஃபாரின் ஜீன் இன்சுலினும் வந்து அதிகமாக ரெப்ளிகேட் ஆகும் அந்த ஜீன் ரெப்ளிகேட் ஆகும் போது அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய
so it is non allergic and less expensive compared to other technologies so all the above is the answer for this question fourth option next reverse transcriptase is also called dash ninga virus la ellam pathina nama hiv mukkiyama pathina aids virus and the and the hiv la human immunodeficiency virus la pathina we can see uh, two enzymes uh, reverse transcriptase and uh, two rnas okay va adu enna type of idu abingiradha dhaan kekkranga so your timer starts now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ten, okay, yeah. The time's up. Give me your answers on the chat room. Actually, on the reverse transcript test, for that reason, what do we do? Transcription is reverse. You see, DNA to RNA. That is called what? Transcription. Number. This is the reverse process. Induce one of the reverse transcript test. How do we do it? This is reverse transcription. ஆர்டின் போடுறது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படின்னா இந்த இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறது ஆர்என்ஏல தானே இருக்கு ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏ சிடிஎன்ஏ இப்போ நீங்கள் அந்த வைரஸ்லாம் ஆர்என்ஏ தான் ஜீனோமாக இருக்கும் இப்போ பார்க்கக்கூடிய நம்ம கொரோனா வைரஸ் முதல் கொண்டோம் அதுலேருந்து என்ன ஆகும்னா டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகி இந்த டிஎன்ஏ தான் நம்ம ஹியூமன் ஜீன் ஹியூமனோட செல்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸோட பைண்ட் ஆகி ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏ மாறுது இல்லையா அதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை அதுதான் இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் ஆர்என்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரிசா டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரிசா அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்என்ஏலேருந்து தான் நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்போ ஆர்என்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஏன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ்னா டிஎன்ஏ நியூக்ளியோட்டைடை அலைன்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் சிடிஎன்ஏ தான் தேவை அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆர்என்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்சுலின் வாஸ் டிஸ்கிரைப்டு பை யுவர் டைம் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிவ் யூ யுவர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இன்சுலின் அப்படிங்கிறதுனுடைய மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏ செயின் பி செயின் ஏல டுவெண்ட்டி ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் பியில வந்து தேர்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் சிபெப் டைன் ஒன்று இருக்கும் ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின்ல அதுக்கப்புறம் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் இன்சுலேஷன்ல இன்சுலின்ல நம்ம அதை பார்க்க முடியாது ஸோ இதை யார் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை எலிசிபேட் பண்ணதுனா ஃப்ரெட்ரிக் சாஞ்சர் இன் நைன்டீன் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் Which one of the following is effective against virus? So, virus is effective against the virus. You can see one issue here in the 4 options. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, give your answers on the chat room. Okay, give your answers on the chat room. So, penicillin is the virus. No, it's wrong. And, it's wrong. And, it's wrong. 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 interferon here you can see interferon what is this interferon is the antiviral protein molecule nammoda immune system la develop aagudiyathu interferon antiviral protein idhu dhaan vandu enna na namba immune system virus ulla varum bodu adukku edhira produce pannum bodu immune response kudukum bodu indha interferon ah produce pannum this is the antiviral protein ipo corona virus varudhu nu vechinga namma odambukulla indha interferon oda level adhigamaagum so the second option is the answer for this question next The slow ripening transgenic tomato was developed in the USA by using. So, we have to say that we have to say that polycalactoureanase is going to be able to break down the cell wall and help the ripening process. So, that is the RDNA technology that is engineered. That is the technology that is engineered. What is the technology that is engineered? What is the technology that is engineered? Anti-sense RNA technology is called இல்லது சைலன்சிங் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன என்ன பாலிகலக்டோ யூரேனேஸ் அதை ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா அதில் வந்து என்னென்னா அந்த டிஎன்ஏ ஜீன்ஸ் வந்து ஹியூம் இந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிறது டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ஃபார் பாலிகலக்டோ யூரேனேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அதுலேருந்து தான் என்ன ஆகும் translation process that is transcription is dna lende rna rna lende protein vandu enna na 
that is called translation so translation aitna polyglacto urinase produce aidum appuram palam paluthrom neenga eduthu poradhukulla paluthu veena poirum rotting rotting process nadandrom so ipa neenga enna pannano indha antisense rna la na indha mrna produce aagudhu pathinga dna la indhu mrna here you can see this is the cell nucleus adhil indhu polyglacto urinase oda mrna varudhu indha mrna oda nammaloda silencing rna indha paranga sirna short interfering rna nu peru interfering rna idha vandu interference technology nu solalam antisense rna technology adha interfering rna technology rna silencing technology nu solalam enna pannona indha short interference rna vandu double stranded rna la irund breakdown ai form aagum idhu poi enna pannona short interference da sirna idhu poi enna na single stranded ah idhukku mrna ku complementary ah irukum indha sirna poi nera poi adoda bind aagum So, in the short interference RNA, MRNA is bind on one. Here you can see that. Risk complex is one of the join item. As a result, and the, here you can see. Risk complex. In the risk complex, what is the form? What is the form? And the MRNA is the polygalactourinase code. That is the MRNA. That is the broke down item. The three pieces are the MRNA. The MRNA. So, as a result, polygalactourinase is the MRNA. What is the MRNA? புரோட்டீன் பாலிகலக்ட் யூரினேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத தடுத்து நிறுத்திடலாம் தடுத்து நிறுத்திடலாம்னா பிளான்ட் அந்த காய் வந்து பழுக்காது பழுக்காம நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம் இதுதான் ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ சிம்பிள் எம்ஆர்என்ஏவோட பாலிகலக்ட் யூரினேஸோட எம்ஆர்என்ஏவை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு ஷார்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர்என்ஏவை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டுங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு த எம்ஆர்என்ஏ ஸோ இட் வில் பைண்ட் அண்ட் ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரிஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆனோம்னா அதுல ஆர்என்ஏஸ் இருக்கும் அது என்ன பண்ணுவோம்னா ஆர்என்ஏவை கட் பண்ணுவோம் எந்த ஆர்என்ஏனா எம்ஆர்என்ஏ தட் கோட் ஃபார் பாலி கலெக்டிவ் யூரினேஸ் இதுதான் இந்த டெக்னாலஜி ஸோ ஆன்டிசென்ஸ் ஆர்என்ஏ டெக்னாலஜி த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஷீப் டோலி வாஸ் க்ளோன்ட் பை யூசிங் சொமேட்டிக் செல்ஸ் ஃப்ரம் டோனார்ஸ் ஸோ எந்த இதை யூஸ் பண்ணுறோம் டோனார்ட்லேருந்து என்ன செல்லேருந்து நம்ம இது எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹியர் யூ கேன் சி டோலி க்ளோனிங் ப்ரொசீஜரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் ஆன ஒரு அனிமல் என்னென்னா இந்த ஷீப் டோலி இதில் எப்படின்னா ஒன்று வந்து ஷீப் டூ ஒனுடைய ஓ எக்கு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஓவம் எம்ப்ரியானிக் செல் இல்லையா அதனால் எக்கை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை எடுத்துருவாங்க ரிமூவ் த நியூக்ளியஸ் ஃப்ரம் த ஓவம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈ நியூக்ளியேட்டட் எக்குன்னு சொல்லுவோம் ஈ நியூக்ளியேட்டட் நியூக்ளியஸை எடுத்த பிறகு அது இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் ஸோ இங்கே வரும் சைட்டோபிளாசம் எக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதில் நியூக்ளியஸ் இல்லை அப்புறம் இன்னொரு செல் இந்த செல்லில் வந்து ஷீப்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க அது வந்து அடர் செல்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா நியூக்ளியஸோடு எடுத்துக்கிறோம் அந்த நியூக்ளியஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நியூக்ளியஸை ஃப்யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அந்த இ நியூக்ளியேட்டோடு எக்கு குள்ளர போகிற மாதிரி பண்ணுறோம் உள்ளர ஃப்யூஸ் ஆன பிறகு இந்த எம்டி எக் இருக்கு இல்லையா வித்தவுட் நியூக்ளியஸ் அது வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் உள்ளர எடுத்துக்கிட்ட பிறகு இட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் இது வந்து கிட்டத்தட்ட எம்பிரியோ மாரி ஏன்னா இந்த அடர் செல்லோட இந்த இது என்னன்னா நியூக்ளியர் கம்போசிஷன் டூ என் கண்டிஷன் இப்போ இந்த எம்பிரியோட இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை கொடுக்கும் பொழுது எக்கில் அந்த எக்ஸெல்ல வந்து இது ஏன்னா எக்ஸெல் வந்து நார்மலாக சிங்கிள் என் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஏன்னா ஹேப்லாய்டு இல்லையா கேமிட் அப்போ நம்ம அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக டூ என்ன இன்சர்ட் பண்ணால் என்ன நடக்குது சொமேட்டிக் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடர் செல்லேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க அந்த நியூக்ளியஸை எக்கில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த எக்கு வந்து ஒரு எம்பிரியோவாக மாறிடுது இட் வில் ஸ்டார்ட் டிவைடிங் க்ளீவேஜ் கேஸ் பிளாஸ்டிலேஷன் கேஸ்டிலேஷன்லாம் நடந்து இந்த ஹோல் ஷிப்பே வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க இந்த லேம்ப் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல இது வந்து என்னென்னா அந்த பேரண்ட்டை ஒத்தி இருக்கும் இன்னொன்று இந்த பேரண்ட்டு எக்லேருந்து எடுத்து நம்ம இது பண்ணும் போது அந்த பேரண்ட்டு ஷீப் வந்து எவ்வளோ வருஷம் வாழுதோ அதோட ஈக்குவல் அந்த இப்போ இது இந்த பேரண்ட் ஷீப் வந்து செவன் இயர்ஸ் வாழுதுன்னு வச்சுங்க இப்போ புதுசாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கல இந்த மாதிரி நம்ம டெக்னாலஜி க்ளோனிங் டெக்னாலஜி மூலமாக அது வந்து இப்போ இதோட மூணாவது வயசில் நம்ம இந்த இதை ஷீப்பை டெவலப் பண்ணியிருக்கோன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்குது நாலு வருஷம் தான் இந்த ஷீப் இருக்கும் அது ஏழு வருஷம் தான் இருந்துச்சுன்னா அதோட மூணாவது வயசுலேருந்து இந்த பேரண்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் புதுசாக ஒரு க்ளோனிங் முறையில் ஒரு ஆர்கானிசம் டெவலப் பண்ணிக்கணும்னா மீதி நாலு வருஷம் தான் இந்த ஆர்கானிசம் இருக்கு பட் இட் ரிசம்பிள்ஸ் த பேரண்ட் 
So, what is the answer for this question? Other cell in the next. The restriction enzyme HIND2 was isolated from. You just give your answers on the chat room. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, the time's up. So, the restriction enzyme HIND2. That's first discovered restriction enzyme HIND2. Echo R1. That's why you choose to choose. Hind is the meaning of Hemophilia Influenza D2. So, the third option is the answer for this question. Hemophilus Influenza. That's D2. Next question. How many nucleotides are used for the synthesis of A chain and B chain of insulin? So, your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ponga. 20 seconds could that check on the Yosan Abuni Karata answer Bunanga. Give your answers on the chat room. So, this is actually A chain is made up of human insulin. A chain is 21 amino acids. And B chain is 30 amino acids. If you have amino acid produced, you can use the translation process. In the translation process, in the mRNA, 3 nucleotide can code for 1 amino acids. So, or nucleotide irke, abdina, here there will be three nucleotides id mrna nu vechinga three nucleotides idoda vandu trna vandu bind aagum anti code an solluvom adu vandu triplet so inda moonu thode join aana piragu dhaan namak amino acids release aagum appo na oru amino acid produce aagradhukku namak moonu nucleotide theva appo 21 ku evlo 21 into moonu nucleotide how many nucleotide 63 adhe mari 30 B chain is 30 into 3 nucleotides. So, that is one amino acid. So, 3 into 30, 90. 90 nucleotides, 63 A chain, 90 nucleotides B chain formation. Here, the second option is the answer for this question 63 for A chain and 90 for B chain. So, you can see simple one of the amino acid produce are the nucleotide. Conja speed and I'm at the question slump up on. So, selectable marker is associated with. Give your answers on the chat room. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the time's up. Give your answers on the chat room. So, selectable marker is associated with palindromic sequence. So, palindromic sequence is the restriction enzyme on the cut panakudi area. And sickle nucleotide polymorphism, no, this is also wrong. And uh, third one you can see plasmid DNA vector. So, this is the selectable marker. Third one is the answer for this question. Here you can see PBR322. This is the ampicillin resistance. That is the tetracycline resistance. In the genes line, ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. This is a vector. The plasmid, the tetracycline resistant, ampicillin resistant, selectable markers. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and are extracted from the gel piece. So, gel electrophoresis is not a problem. We have to do the gel electrophoresis. 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 We have to do that means DNA is negatively charged, that will move towards a positively charged electrode. If you move on, the gel is pore size, the DNA is length, it will go to the DNA. So, the DNA is bands of the form of the agarose gel. That means we will stain it. So, ethidium bromide is used in UV light, we can see the bands on the gel. If you elute it, the DNA is the same as the gel. That means what is the name? Elution, the third option is the answer for this question. Next, which of the following can be used to insert RDNA into the animal cell? So, animal cell RDNA will insert, note this point, not into the plant cell. Give your answers on the chat room. Your timer starts now. 1, 2, 
3, 4, 5. Give your answers on the chat room. Actually, uh, na, agrobacterium, biolistic, agrobacterium tumefficients use pannida, nama TA plasmida use pannida, plant cell la, nama ondhe introduce pannuwa. Adhe biolistic, aladhe gene gun method nsuluwa, adhe ondhe uh, gold or tungsten coated DNA wa ondhe insert pannuwa, gene gun use pannida. And micro injection, this is used for animal cells. So, the fourth option is the answer for this question. Inge paharunga, micro injection ebdi naadakkudhu ne? Inge foreign gene avundhu, nama uru syringe, uru syringe eduthu tte, adhan mulamma, adhu ullar enna enna eduthu kundhu na, foreign DNA eduthu kundhu. So, this is the living cell, adhu ullar enna pundhu, inject pundhu. Anala thang injection nu pere, micro, small, rumba micro level la irukkou, and the cell kullar apporadhu. அப்பு பார்த்தீர்களும் Okay, இந்த agros இங்கிற இந்த gel வந்து எதிலேந்து எடுக்கிறாங்க? agar-agar, simple. அது powder formல இருக்கும். அது நம்ம gel இது பண்ணம் போது agros வந்து gel வந்து form ஆயிரும். So, இது எதிலேந்து எடுக்கிறாங்க? Give your answers on the chat room. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, on the time's up. Give your answers. First one is agave, gelidium, gracilaria. And last you can see gelidium and gracilaria. So, actually, we have to use the agar-agar to use the agar-agar gel. We have to use the sea weeds. Red algae. The red algae we have to use the sea weeds. Here you can see agar-agar, jelly-like substance obtained from red algae. So, especially red algae is jelly-dacea, gracilaria. If you look at this, this is the jelly-dium gracilaria. இந்த red algae இந்த agar-agar ரடியாவது agarose gel. So, both gelidium and gracilaria. Last option. Next question. Enzyme link to immunosorbent acid technique is based on the principle of interaction between. So, எதுக்கும் எதுக்கும் எடையில் interactions? DNA to DNA probe, RNA to RNA, antigen antibody and last one, antigen and RNA. Okay. So, you just give your answers on the chat room. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Four, five. Okay, gives you, give you your answers. Actually, you know, enzyme-linked immunosorbent assay, you know, you know, you know, you know, HIV testing, you know, you can use the confirmatory test, you know, Western blot, and also, you know, you can use HIV blot, you know, you can use HIV blot, you know, you can use HIV virus, you know, you can use HIV virus, you know, அது என்னா என்சைம் லிங்க்டு இம்மினோ சார்பன்ட் அசையின் பேரு அக்சுலா ஏன்டிஜன் ஏன்டிபாடி இன்றாக்சின் தான் இது உங்களுடம் அந்த HIV இருக்குனா அது உடைய செல் சர்பேசில் இருக்குக்குடிய பிரோடின் glyco protein சொல்வாங்க GP 120 41 சோ அந்த GP glyco protein அந்த protein வந்து செல்லோட சர்பேசில் இருக்கும் spike proteins அப்படி நம் சொல்வோம் அந்த spike proteins நான் antigen, அதுக்கு எதிரா antibody போயிதாகும். இதில் different types இருக்கு, direct ELISA, அப்படின் சொல்லிட்டு, direct antigen ஓட antibody பயின்டாகும், நம்மக்கு வந்து coloring substrate முலமா தெரிந்துரும். இருக்காயில்லையான். சோ, ஒரு particular antigen, particular protein, particular peptide, இருக்கா இல்லையா, இருந்துது நான் எவ்வளோ இருக்கு, அப்படியிங்கிற So here you can see indirect ELISA. இப்போது நம்ம இந்த indirectல் என்ன பண்ணும் வாங்கும் நான் antigen antibody நிருக்கும் primary antibody, secondary antibody நீ இன்னும் யுச் பண்ணும் ரும்ப precise இருக்கும் அப்படிங்கருத்துக்காக correct இருக்கும் அப்படிங்கருத்துக்காக indirect ELISA. sandwich ELISAல் என்னா antibody மேலையும் கிலையும் antibody நடுல் உந்த antigen அது மரி fit பண்ணும் வாங்க So, that is called sandwich ELISA. என்னா, இரண்டு antibody எடையில் antigen இருக்கிலியா, sandwichல் அப்படிதான் இருக்கும். இரண்டு bread நடுவில் வந்து உங்களுக்கு vegetables. அது மாறி, sandwich. And competitive ELISA. So, these four type of ELISA வந்து இருக்கு. 
இந்த டெக்னிக் எல்லாமே என்னத்துக்காக உள்ளதுன்னா ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் ஸோ த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Steady the column 1 and 2 and match the column. So your timer starts now. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Okay, yeah. So synthetic seeds, column 1, column cloning, haploid plants, transgenic plants. Column 2, we have synthetic seeds better suit up. You can see that. சொமேட்டிக் ஆர் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் அண்டு தென் க்ளோனிங் ஸோ க்ளோனிங் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் வந்துடும் அண்டு தென் ஹாப்லாய்ட் பிளான்ஸ் வந்து ஆன்சர் கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரான்ஜெனிக் பிளான்ஸ் ட்ரான்ஜெனிக்ஸ்னாலே ஆர்டிஎன்ஏ தான் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஏக்கு வந்து ஃபைவ் வரணும் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜினிசிஸில் தான் சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் ஸோ ஏக்கு ஃபைவ் இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஏக்கு ஃபைவ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் அடுத்தது பாருங்கள் க்ளோனிங் க்ளோனிங் வந்து நீங்கள் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அது வராது பிகாஸ் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஎன்ஏவை ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாக்டீரியாவில் கொடுத்து க்ளோன் பண்ணுறோம் நிறைய க்ளோன் மீன்ஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பி ஆஃப் த ஜீன் ஆனால் பா பிசிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வச்சுருக்கோமோ அதை ஜெராக்ஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய என்ன ஜீன் வச்சுருக்கீங்களோ அதை ஜெராக்ஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் தான் பிசிஆர் மிஷின் பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ஸோ அது பெஸ்ட்டு சூட்டாக இருக்கும் B க்கு வந்து வி கேன் சூஸ் த க்ளோனிங்க்கு வி கேன் சூஸ் த பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் அதில் என்ன காப்பி ஆஃப் ஜீன் கொடுக்குறீங்களோ அதை பில்லியன் காப்பியாக மாற்றி கொடுக்கும் அதனால் அதை சூட் பண்ணலாம் அடுத்து ஹேப்லாய்ட் பிளான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்சர் கல்ச்சர் ஸோ சிக்கு ஒன் அண்ட் டிக்கு வந்து ட்ரான்ஜெனிக் பிளான்ஸ் அதுக்கு வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஃபாரின் ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ட்ரூ த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் பயோவார் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் தேர் கிராப் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ கிராப் நம்ம வச்சுட்டு இருக்க அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் இவங்களுக்கு எதிராக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பயோ வெப்பன்ஸ் பயோவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் பயோ எத்திக்ஸ் இஸ் த அன்அத்தரைஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் பயோ ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ரிலேட்டட் டு த பயோ ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ கமர்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக அந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ்லேருந்து ரிசோர்ஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது பயோ எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் பாருங்கள் பயோ பேட்டன்ட் இஸ் த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் பயோ ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் அதர் நேஷன்ஸ் மற்ற ரேஷன் மற்ற நேஷனில் இருக்கக்கூடிய பயோ ரிசோர்ஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது வித்தவுட் எனி ப்ராப்பர் அத்தாரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ரைட் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் ஆன் த சாட் ரூம் டைம் ஆஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேயா த டைம் சார் ஆக்சுவலாக இந்த கொடுத்துருக்க மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணிங்கன்னா த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்களா பயோ வெப்பன்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் அதை கிராப்ஸ் அந்த அனிமல்ஸ் இது வந்து கரெக்டு ஆனால் பயோ எத்திக்ஸுங்கிறது இந்த இது கிடையாது திஸ் இஸ் ராங் திங் அண்ட் பயோ பேட்டன்ட்டும் வந்து ராங் திங் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் ஓன்லி இஸ் த ஆன்சர் இது மட்டும்தான் ட்ரூ பி ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் A drug obtained through genetic engineering and useful for treating infertility. So, infertility treatment is used for one drug. Uh, your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. Give me your answers on the chat room. So, first one is calcitonin. This is calcium metabolism. Play a role. Okay. Ba. And the parathron and the calcitonin. Vandu, கால்சியம் வந்து மெட்டபாலிசம் பிளட்ல எவ்வளோ லெவலில் இருக்கணும் ரெடியூஸ் ஆகணுமா கூட போகணுமா அதை தீர்மானிக்கக்கூடியது அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் யூ கேன் சி கோரியானிக் கொடனோட்ரோபின் அண்ட் இன்டர்லூக்கின் இன்டர்லூக்கிங் இம்யூன் சிஸ்டத்தில் மிகப்பெரிய ரோல் அண்ட் டிஸ்யூ பிளாஸ்மினேஜன் ஆக்டிவேட்டார் இதில் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சம்மந்தமாக எது இன்வால்வ் ஆகிடுனா கோரியானிக் கொனோட்ரோபின் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரெக ஒரு ப்ரெக்னன்சி நடக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹச்சிசிஜின்னு சொல்லுவோம் ஹியூமன் கோரியானிக் கொனோட்ரோட்ரோபின் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ இப்போ இது ரீப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமாக ஃபெர்டிலிட்டி சம்மந்தமாக இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன்னா அது வந்து எதோட ரிலேஷனாக இருக்கணும் ரீப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமாக அல்லது ப்ரெக்னன்சி சம்மந்தமாக அப்படி இருக்கக
so that is the answer for this question next the genetic defect adenosine deaminase deficiency may be cured permanently by so the genetic defect adenosine deaminase deficiency abingiradha nama permanent la cure panna kudiya technology ketirukanga inge da nama vandu tappu pannitom actually idukku or solutions vera onnu kuduthutom seri ipo neenga vandu correct ah answers kudunga your timer starts now give your answers on the chat room 1 2 3 4 5 Okay, the time's up. Give you your answers on the chat room. Actually, in the adenosine deaminase deficiency (ADA), I've been saying, SCID, I've been saying, severe combined immunodeficiency syndrome, I've been saying, I've been saying, SCID. Yeah, na, in the immune cells, na, irgal, competent, na, in that, na, na, panam diyo, foreign invaders, foreign cells, bacteria, or virus, or yada, ulla, or na, adu kedra act ak muri. அப்போதான் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் இங்கே என்னன்னா இந்த அடினோசைன் டிஅமினேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு கம்பீட்டண்டான இம்யூன் செல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த என்சை அது இல்லைன்னா அந்த இம்யூன் செல்ஸ் என்னவா இருக்காது கம்பீட்டண்டாக இருக்காது அப்போ எந்த ஒரு ஃபாரின் பேத்தஜன் பாக்டீரியா எது வந்தாலும் அதுக்கு எதிராக ஆக்ட் ஆகாது அப்போ அவங்கள எல்லா நோயும் தாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் அதை சிவியர் கம்பைன்ட் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சினாலே நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக ஒர்க் ஆகும்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நோயை வந்து ஒரு ஃபோர் இயர் ஓல்டு கேர்ளுக்கு வந்து இதை க்யூர் பண்ணாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஜீன் தெரப்பியை யூஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே கேட்டிருக்க கேள்வி பாருங்க பர்மனண்ட்டாக இதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த என்சைமை வந்து உள்ளர செலுத்துகிறாங்க தட் இஸ் என்சைம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெராப்பின்னு சொல்லிட்டு என்சைமை நம்ம உடம்புக்குள்ளே செலுத்துறது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அண்ட் இன்னொன்று இதில் வந்து என்னென்னா போன் மேரோ இருக்கு இல்லையா இந்த போன் மேரோவில் தானே உங்களுக்கு வந்து இம்யூன் செல்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ டி செல்ஸ் பி செல்ஸ் அங்கே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த போன் மேரோவை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது ஸோ போன் மேரோவை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது மூலமாக இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று என்சைமை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெராப்பி இன்னொன்று ஏதாவது கே பாலி கரெக்ட் யூரனைஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாமல் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்ல என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறது இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது ரெண்டாவது வந்து போன் மேரோ ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு போன் மேரோவை இது பண்ணி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மூலமாக இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறது அண்டு தென் பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் தெராப்பி இந்த ஜீன் தெராப்பி அதாவது ஜீன் தெராப்பியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெட்ரோ வைரஸை யூஸ் பண்ணி அதை டிசார்ம் பண்ணி அதோட இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம ஏடிஏ ஜீன் சொல்றோம்ல அடினோசைன் டிஅமினேஸ் ஜீன் அது கோட் பண்ணக்கூடிய ஜீனை பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணி நிறைய க்ளோன் பண்ணி நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஏடிஏ ஜீனை எங்க இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் ரெட்ரோ வைரஸ்ல ரெட்ரோ வைரஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட இம்யூன் செல்ஸ் எடுத்து அதுல இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுவோம் எஸ்சிஐடினா சிவியர் கம்பைன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி அல்லது இந்த இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏடிஏ டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ்னால அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்டோட டி செல்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அதுல இந்த ரெட்ரோ வைரஸை வச்சு இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைப்பாங்க ரெட்ரோ வைரஸ்ல ஹார்ம்னஸ் கிடையாது நம்ம டிசார்ம் பண்ணிட்டோம் அது பேத்தஜன் கிடையாது இப்ப அது என்னன்னா வெக்டார் அனிமல் செல்ல பொறுத்தவரையும் ரெட்ரோ வைரஸ் இஸ் ஏ பெஸ்ட் வெக்டார் ஏன்னா ஈஸியா மல்டிப்ளை ஆகும் உள்ளர போயிடுச்சுன்னா ஈஸியா எல்லா செல்லையும் பெனிட்ரேட் ஆகி பண்ணி மல்டிப்ளை ஆகும் தட் இஸ் ஒய் ரெட்ரோ வைரஸ் இஸ் குட் வெக்டார் ஃபார் ஹையர் அனிமல்ஸ் அதுவே அதே சமயத்துல ஹியூமன்ஸோட செல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து வெக்டரா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி டி செல்ஸில் டி செல்ஸ் பி செல்ஸுங்கிறதான இம்யூன் செல்ஸ் அதான அதில் ஐடிய டிஃபிஷியன்சி இல்லாதனால இம்யூன் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் இப்போ இந்த ரெட்ரோ வைரஸை வச்சு இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணும்போது அது உள்ளர இருக்க ரெட்ரோ வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஏடிஏ ஜீன் இது இந்த செல்லுக்குள்ளேயும் போகும்போது டி செல்ஸ் என்ன ஆயிடும் இம்யூனோ கம்பிட்டன் செல்ஸாக மாறிடும் இதை செல் கல்ச்சரில் வளர்ப்பாங்க அந்த செல்ஸை இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணி அப்புறம் நிறையா செல்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் திருப்பி அந்த ஜெனட்டிக்கலி ஆல்டர்ட் செல்ஸை பேஷண்ட்டுக்கு இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அதில் என்ன இருக்கும் இம்யூனோ கம்பிட்டன்ட் அடினோசைன் டி அமினேஸ் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அதனுடைய ஜீன் உள்ளர போகும்போது செல்லில் அது டி டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் அப்போ அடினோசைன் டி அமினேஸ் என்சைம் வந்து அந்த செல்லில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இது எத்தனை நாளுக்கு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுனா இதோட லைஃப் ஸ்பேனே அதானே டி செல்ஸ் பி செல்ஸ் ஓடுது அப்போ திருப்பி நம்ம ப்ர
அப்ப பண்ணோம்னா அந்த இந்த அதுல வந்து எம்பிரியோ ஸ்டேஜ்லயே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும் போது ஈஸியா போய் பர்மனன்ட் கியூர் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ தேர்ட் திங் பாருங்க இன்ட்ரோடியூசிங் போன் மேரோ செல்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் ஏடிஏ இன்டு செல்ஸ் அட் எம்பிரியானிக் செல் ஸ்டேஜஸ் சோ எம்பிரியானிக் செல்லா இந்த குழந்தை ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆகி வெளியில வந்த அப்புறம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எம்பிரியோ ஃபார்ம் பண்ணும் போதே அதனுடைய செல்ஸ் வந்து ஆம்னியோசென்டிசிஸ் மூலமா நம்ம செக் பண்றோம் எஸ்இஐடி இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாலே அப்பயே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எம்பிரியோலேயே போன் மேரோ போன் மேரோ செல்ஸ் இது பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறது ஏடிஏ டிஃபிஷியன்சி இது பண்ற இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் குழந்தை எம்பிரியோவுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் போன் மேரோ செல்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் ஏடிஏ என்சைம் வந்து அந்த எம் இயர்லி எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயே வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அப்ப நீங்க பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஒர்க் சோ எம்பிரியோ செல்ஸ் போன் மேரோ செல்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பெக்ஷன் மூலமா ரெட்ரோ வைரஸ் மூலமா அந்த ஜீனை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அந்த செல்ஸ நம்ம எம்பிரியோ ஸ்டேஜ்லேயே அங்க கொடுத்துட்டோம் போன் மேரோ செல்ஸ இந்த குழந்தைக்கு எம்பிரியோ ஃபார்ம் ஆகும் போது பர்மனன்ட் கியூர் வந்து கிடைச்சிடும் இயர்லி ஸ்டேஜ் டிடெக்ஷன் இஸ் வெரி மச் எசென்சியல் ஃபார் கியூரிங் பர்மனன்ட்லி குழந்தை வெளியில வந்துருச்சுன்னா வேற வழியே இல்லை நீங்க ப்ரீயாடிக் இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் லிம்போசைட்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஏடிஏ இருக்க சிடிஎன்ஏ இருக்கக்கூடியதை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஏன் சிடிஎன்ஏன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் சி ரெட்ரோ வைரஸ்ல இருக்கிறது ஆர்என்ஏ இல்லையா அதுல இருந்து வர்றதுனால அதை சிடிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பர்மனண்டா கியூர் பண்ணணும்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் த பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் அட் த சைட் ஆஃப் ஏ மர்டர் இஃப் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைல் டெக்னிக் இஸ் டு பி யூஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் த கிரிமினல் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஐடியல் ஃபார் யூஸ் ஸோ எது வந்து இதில் ஐடியல நம்ம மர்டர் நடக்குது அங்கேருந்து பிளட் ஸ்டெயின் எடுக்கிறாங்க அந்த பிளட் ஸ்டெயினில் பிளட்டில் நிறைய இருக்கும் இந்த சீரம் எரிதிரோசைட் சிலிகோசைட் பிளாட்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து இது ரத்தத்தில் இருக்கும் அதில் முக்கியமாக நம்ம எதை எடுத்து வச்சுக்கணும் இன்வெஸ்டிகேஷன் இது ஸோ இவர் டைமர் ஸ்டார்ட்ஸ் நாவ் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அந்த டைம் சாப் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் டெக்னிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொஃபைலிங் டெக்னிக்னு பிளட் செல்ஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம டிஎன்ஏ அது உள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது வி நோ தட் டிஎன்ஏ இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த நியூக்ளியஸ் அது நல்லாவே தெரியும் நமக்கு இப்போ சீரம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சீரம்ங்கிறது என்னென்னா லைட் எல்லோ லிக்விட் எப்போனா பிளட் கிளாட் அப்புறம் இந்த மேலே வந்து இப்படி இருக்கும் அதில் வந்து எதுவும் செல்ஸ் கிடையாது தட் இஸ் எ லிக்விட் அடுத்தது பாருங்கள் எரித்ரோசைட்ஸ் வந்து என்னென்னா ஆர்பிசி செல்ஸ் அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கா கிடையாது மெச்சூர் ஆர்பிசில நியூக்ளியஸ் கிடையாது அப்ப அதுல டிஎன்ஏ இருக்காது அப்ப அதை எடுத்து நீங்க வந்து செக் பண்ண முடியாது இந்த எரிதிரோசைட்ஸும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மெகா கேரியோட்ஸ் பட் தே டு நாட் ஹாவ் த நியூக்ளியஸ் ஸோ அதுவும் வேஸ்ட் இப்ப யார் தான் உங்களுக்கு இதுனா இந்த லிக்கோசைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் தட் இஸ் லார்ஜ் செல்ஸ் வித் நியூக்ளியஸ் அதுதான் நமக்கு முக்கியமா தேவை தட் டிஎன்ஏ கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் ஏ சாம்பிள் ஃபார் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைல் தேவை ஸோ பிளட் ஸ்டெயின் எடுக்கிறீங்கன்னா பிளட்ல சீரம் இருக்கும் எரிதிரோசைட்ஸ் இருக்கும் லிக்கோசைட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு மிக முக்கியமானது லிக்கோசைட்ஸ் தான் தேவை ஏன்னா அதில் நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ்ல தான் என்ன இருக்கு டிஎன்ஏ இருக்கு ஸோ த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டெஸ்ட் இந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ல நம்ம ராங்காக வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஏ ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஆக்சுவலி இட் இஸ் சி ஆப்ஷன் எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜஸ் பர்மனன்ட்ரிக்கூருங்க 4 5 the times up give your answers actually idu enna enzyme appdin pathina tag ngiradhu thermus t for thermus aq for aquaticus and also pfu appdina pyrococcus furiosus so idu rendume enna na thermophilic bacteria highly uh, heat region la irukka kudiya oru vishayam வால்கொனிக் ரீஜன்ஸில் அதனுடைய பாட்டமில் ஏதாவது ஒரு வாட்டர் பாடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த வாட்டர் பாடியில் ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக அப்படியே உங்களுக்கு ஆவியாக வந்துட்டு இருக்கும் அது என்னென்னா அந்த ஹோல்ஸில் ஸ்ப்ரிங் ஹோல்ஸில் என்ன இருக்கும்னா இந்த மா
ஸோ இந்த பாக்டீரியாலாம் எல்லாமே என்ன ஹீட்லேயே இருக்கிறதுனால அதனுடைய பாடியும் வந்து என்னென்னா அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ தே ஆர் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் திங் தர்மோஸ்டேபிள் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் தான் நம்ம தர்மோஸ்டேபிள்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பாலிமரைஸும் என்னவாக இருக்கும் தர்மோஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டேக் பாலிமரைஸை நம்ம பிசிஆரில் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்சோ பைரோகோக்கஸ் ஃபியூரியோசஸ் இதுவும் வந்து நல்ல தர்மோஸ்டேபிளான டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான் So, what is that? Second option is the answer for this question. Next. During the process of pro-hormone, pro-insulin into the mature insulin, what happens? So, now I will tell you, you just give your answers on the chat room. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the time is up. Give your answers on the chat room. C-peptide is added to pro-insulin. No. Added. What is it? What is C-peptide? that it will be removed the second option is the answer for this question pathina here a chain b chain irukum adoda inda green color thing da und c peptide idu und pre pro insulin endoplasmic reticulum thara golgi apparatus la enna agudhu here there is a cleavage of the c peptide from ab appa insulin mattum irukku a chain b chain mattum da c peptide kedaiyadu removed from the insulin next question the genetic defect that encodes for bt protein specific to the cotton bolen போல்வாம் ஸோ இந்த கொஷின்லேயே நம்ம ஒரு இது என்னன்னா ஒரு ராங்னஸ் இருக்கு நான் சொல்றேன் அதை ஸோ காட்டன் போல்வாம் அதுல வந்து த ஜீன் தட் என்கோர்ஸ் ஃபார் பிடி ப்ரோட்டீன் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு காட்டன் போல்வாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இன்செக்ட் காட்டன் போல்வாம் அப்படின்னா எந்த ஜீன் அது கிரைனாலே கிறிஸ்டல் ப்ரோட்டீன் அர்த்தம் ஏன்னா இந்த நீங்க டெல்டா எண்டோடாக்சின் சொல்லிட்டு இந்த பேசில துருஞ்சியன்சிஸ் அப்படிங்கிறது தான் பிடின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பிடி காட்டன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா காட்டனில் வந்து பேசிலஸ் துருஞ்சி என்சிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவோட ஜீனை வந்து அதில் இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன கோட் பண்ணுவோம்னா ஒரு டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட் டாக்ஸிக் ப்ரோட்டீன் அதுதான் என்னென்னா கிறிஸ்டல் ப்ரோட்டீன் அதனால் அந்த ஜீன் பேர் கிறிஸ்டல் ஜீன் பேர் கிரை ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிறிஸ்டல்ங்கிற மூணு வார்த்தையில் ஃபஸ்ட்டு மூணு லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிரை அந்த கிரை ஜீன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கிரை ஜீன்ஸில் ஒன் ஏசி டூ ஏபி Not this point. 1 AC and 2 AB. This is cotton ball worm. This is insect specific. If you attack all insects, you can attack all insects. Insect specific crystal proteins. Now, 1 AC and 2 AB is cotton ball worm. But it is not cotton ball worm. It is not cotton ball worm. It is the crystal protein. This is the gene code. It is the crystal toxic protein. That is delta endotoxin. It is cotton ball worm. It is not cotton ball worm. it can act against cotton bollworm that is specific and cry 1ab abingiradhu corn borer ku mattum dhaan edra act aagum it cannot act against the cotton bollworm so idha neenga therinjichukonu ipo ivanga ketrukka kelvi la neenga you can see two answers pathina 1ac as well as 2ab rendume enna na cotton bollworm cry genes undha act aagudhu so pathina 1ac as well as 2ab rendume irukum the answers idu oru next question which kind of therapy was given in 1990 to a 4 year old girl with adenosine deaminase deficiency nama minadi paathadha scid severe combined immunodeficiency syndrome so in the scid syndrome vandu enna treatment kudutaanga appdi kekkranga give your answers on the chat room your timer starts now 1 2 3 4 5 Okay, yeah. Give your answers on the chat room. Actually, you can see that gene therapy is the answer. Hemotherapy, immunotherapy, radiation therapy. Why do you see the SEID? Here you can see retrovirus that is disarmed with the nucleic acid component. Adenosine deaminase, ADA, that is the enzyme. The enzyme is the same as the gene that is the retrovirus. So here you can see the gene uh, retrovirus along with the gene that code for AD, not uh, the gene code for virus. Appa, this is the retrovirus vector act. This is the disease in cause. Okay, we insert the RNA in the RNA. Now, the ADA gene is the virus. What do we do with the virus? What do we do with the patient or T-cells? What do we do with the ADA gene? Appa, we will infect the virus. இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுது அந்த ஜீனை இதில் ப்ரோலிஃபரேட் பண்ணுது மல்டிப்ளை பண்ணுது அப்போ அந்த டி செல்ஸ்க்கு என்ன அதனுடைய ஜீன்ஸில் அந்த ஏடிஏ ஜீன் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் அடினோசைன் டிஎமினேஸ் வந்து அந்த செல்ஸால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்துடுது இம்யூனோ கம்பிட்டன் செல்ஸ
திருப்பி இந்த ஜெனட்டிக்கலி ஆல்டர்டு செல்ஸை நம்ம யாருக்கு கொடுத்துருவோம் ப்ரியாடிக் இன்ஃபியூஷன் வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டன் செல்ஸ் அவங்க செல்லே எடுத்து இந்த மாதிரி ரெட்ரோவைரஸ் மூலமாக இது பண்ணி திருப்பி அந்த செல்ல கொடுப்போம் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் தெரப்பி ஸோ ஜீன்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உள்ளரை இன்ஃபெக்ட் பண்ண வச்சு ரெட்ரோவைரஸ் ஜீன்ஸை மாற்றி அதை மேனிப்புலேட் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே வந்து இந்த டீ செல்ஸை இம்யூனோ கம்ப்யூட்டண்ட்டை மாற்றுறோம் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஜீன் தெரப்பி So, first option is the answer. Next question. Nobel Prize for 1978. Yaar kukudur kukudur kukang. Restriction endonuclease technology kukang. Give your answers on the chat room. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's the time's up. Actually, yaar ayabdi in pati na 1978 la. ஃபிசியாலஜி மெடிசின்க்கு வந்து ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் வந்து மூணு பேர் வெர்னர் ஆர்பர் டேனியல் நாதன்ஸ் அண்ட் ஹேமில்டன் ஸ்மித் இவங்க மூணு பேருமே ஆர்பர் நாதன் அண்ட் ஸ்மித் இவங்க மூணு பேருமே ரெஸ்பான்சிபிள் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஸோ தட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ டூல் ஃபார் ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இல்லையா ஜீனை எங்கே வேணாலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை கண்டுபிடிச்சது இவங்க தான் The third option is the answer for this question. Next. Genetic engineering is not possible, would not have been possible if any one of them following is absent. Keel are gathered, yedho unna illa yana RDNA ve kade yadhi ya. Genetic engineering ye kade yadhi. Give you your answers on the chat room. The timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Ho okay, gaya. Give you your answers. DNA polymerase? No. Reverse transcriptase? Nichima kade yadhi. DNA ligase is the actual tools of our DNA technology and the genetic engineering. Genetic engineering is the RDNA technology. So, the RDNA technology is the one that we produce in animals and transgenic plants. We produce in human insulin. We can do this. Who is the tool in the RDNA technology? One is the restriction of endonuclease. DNA is the specific site. இன்னொன்று வந்து டிஎன்ஏ லைகேஸ் கட் பண்ணதை ஓட்டலாம் ஏன்னா பிளாஸ்மீடையும் கட் பண்ணி வச்சிருப்போம் இன்னொன்று நம்மளோட ஃபாரின் ஜீன் இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணால் தான் ஆர்டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யார் தேவை அப்படின்னு பார்த்தா டிஎன்ஏ லைகேஸ் த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் இண்டோ நியூக்ளியஸஸ் வாஸ் இதுக்கு நான் முன்னாடியே டிஸ்கஷனில் சொல்லிட்டேன் யூ ஜஸ்ட் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் ஒன் டூ த்ரீ Four, five. The time's up. Give your answers. Actually, the first restriction in endonuclease is where you get it. Hemophilia influenza. Right. That's Hind 2. We can say Hemophilia H influenza. And then strain D2. This is the first restriction enzyme uh, discovered from Hemophilia influenza. Uh, hemophilia influenza D3 is the first one. 2 is the first one. Next. Here you can see Haemophilus influenza. Next. The DNA polymerase was investigated by. So you, you just give your answers on the chat room. The timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Give your answers. Give your answers. Okay. Actually, DNA polymerase is being added to the DNA. Adding DNA nucleotides. Replication. DNA replication. We can see the DNA. Uh, addition of uh, nucleotides of DNA is the leading strand uh, and lagging strand is the DNA polymerase. If you do the first investigation, it will be the first investigation. That's why you mostly say Koranberg enzyme. And uh, he also discovered the RNA polymerase enzyme. If you look at Bolivar and Rodriguez, you can see PBR322 vector. So, that PBR322 is the PBR322 vector. Who is the plasmid? Bolivar Rodriguez. He has designed it. And Stanley Cohen, Herbert Boyer, they have to play an important role. You can see the golden rice preparation is an important role. So this is about all. And next question. Large scale production of biotechnology products involve the use of. So biotechnology or RDNA technology, you can use insulin or any other vaccine or any other products. And the biotechnology products are very low level production. 
you just give your answers on the chat room your timer starts now 1 2 3 4 5 ho gaya times up give your answers so idu enna abdin pathina here you can see periya periya idu irukku liya vessel mari irukku liya stainless steel ala irukku paarenga adala enna na bio reactor fermenter nu peru so idhula nammalku theviyana andha microbe neenga pa human insulin thayar pandringa adha neenga or insert panni dhaan neenga anupringa bacteria e coli ku la andha introduce pandrom rdna va appo andha e coli ye nama multiply panna vekkano culture pananum adhigamana culture panna dhaan adhigamana insulin kadaikum illaya adhu indha bio reactor moolama mass culture pannum so appo mass ah nama vandha extract pannalana insulin extract pannalam so the bio reactor or fermenter first one is the answer for this question next cryo preservation is done at which temperature so I give you your answers on the chat room your timer starts now 1 2 3 4 5 okay and the time sub cryo abdinana cold preservation end adrenana minus 196 degree celsius so in the degree la da enna cryo preservation pannu very cold temperature minus nale cold adu minus 196 na romba cold next actually idu vandu vector less gene transfer nu peru vector is nu potturukanga vector less gene transfer wrong a idu so the vector less gene transfer includes what give you your answers on the chat room nama sonna la plasmid vector pbr322 adungiradhu adu or plasmid da appra cosmid page mid அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் வெக்டர் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு ஜீன் டிரான்ஸ்பர் நடக்கணும் அது எப்படி நடக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பார்ட்டிகல் கன் அப்படிங்கிறது ஜீன் கன் மெத்தடாலஜி அதுல நம்ம இந்த கோல்டு டங்ஸ்டன் கோட்டட் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஜீன் கிளிக் பண்ணோம்னா உள்ளர போய் அடிச்சிடும் செல்லுக்குள்ள போய் ஜாயின் ஆயிடும் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்றது செல்லுக்குள்ள சைட்டோபிளாசம் இந்த பக்கம் கிளாஸ் இதை வச்சுட்டு நம்ம பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இது பண்ணிட்டு இந்த செல்லுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிசைட் ஃபாரின் ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணலாம் நீடில் யூஸ் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன் பண்ற மாதிரியே அதே அனிமல் செல்ஸ்க்கு பண்ணுவோம் அப்புறம் எலக்ட்ரோபோரேஷன் ஸோ எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வந்து அங்க கிரியேட் பண்ணி அந்த செல்ல வந்து போர்ஸ கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலமா நம்மளோட ஃபாரின் ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது எதுலையுமே நம்ம பிளாஸ்மிடோ பேஜ் மீடோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணல வெக்டாரே கிடையாது ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஆல் தி அபவ் கேன் பி டேர்ம்டு டு பி வெக்டார்லெஸ் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் வெக்டாரே யூஸ் பண்ணாம ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ்ட் இன் த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக் பிகாஸ் So, restriction endonucleus and the genetic engineering will use for now. Give your answers on the chat room. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Give your answers. Molecular build-up um, nucleotides in the tandem, no. Molecular scalpels, scalpels na scissors na thong. For cutting DNA breakup. And molecular scalpels for cutting DNA at specific sites. This is very, very important. Inge in cutting the DNA tha, ana on the... ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ல கட் பண்ணலாம் அப்படி கட் பண்ணாதான் நம்ம டிசைட் ஜீனை டிசைட் இதோட பிளாஸ்மிடோட ஜாயின் பண்ணி ஆர்டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ல டிஃபரெண்ட் இருக்கு ஏஎல் யூ ஒன் ஹெச்ஏஇ த்ரீ பாம் ஹெச் ஒன் ஹிண்ட் த்ரீ எக்கோ ஆர் ஒன் எக்கோ ஆர் ஒன் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் கேட் டிசின்னு சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் அதுதான் கட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் First restriction enzyme was isolated from. Give your answers on the chat room. The timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. So, Haemophilus influenza. This is the Hind 2. That is the first discovered restriction enzyme. Next. The plasmid are suitable vectors for gene cloning because. Why yeah, is the plasmid is suitable vector? So, you can give a... answer uh, your answer on the chat room the timer starts now 1 2 3 4 5 so give your answers on the chat room plasmid abingirathu small circular dna molecules nu solliranga rendavathu paarenga small circular dna molecule along with own origin of replication this is very important ena plasmids ku vande thanna thane replicate panna kudiya replication power irukano appo da vande 
நம்மளோட ஜீன் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகி நிறைய ஜெராக்ஸ் காப்பி வந்து அந்த பாக்டீரியால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப சூட்டபிள் வெக்டரா பிளாஸ்மிட் ஏன் ஜீன் குளோனிங்ல இருக்குன்னா அதிகமா ரெப்ளிகேஷன் பவர் கொண்டதுனால சோ ஓன் ரெப்ளிகேஷன் சைட் ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால தான் அது அதிகமா ரெப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் தே கேன் ஷட்டில் பிட்வீன் ப்ரோகரியாட் அண்ட் யூகரியாட்டிக் செல்ஸ் நோ ராங் தே ஆஃபர் ஆஃபன் கேரி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீன் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீன் வந்து செலக்டபிள் மார்க்கரா அந்த வெக்டர்ல இருக்கும் பட் அதனால இது வந்து ஒரு சூட்டபிள் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லல ஓன் ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால தான் தன்னைத்தானே ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்கும் யாரோட தயவும் தேவையில்லை பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் குரோமோசோம் அது தானே ரெப்ளிகேட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி பிளாஸ்மிடும் தன்னைத்தானே ரெப்ளிகேஷன் பவர் கொண்டது அதனாலதான் பிளாஸ்மிட வெக்டரா யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The mobile genetic element is, give your answers on the chat room, your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Give your answers. So, mobile genetic elements, we have genes, we have chromosome genes. Here we have one gene. If you want to jump, you can jump. 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 Transposons. First option is the answer. Next, the restriction enzyme ECO R1 that cuts the DNA between the bases G and A that is guanine adenine only. That is only the DNA sequence. When the DNA sequence is in the sequence, cut the DNA sequence. So, your timer starts now. Give your answers on the chat room. 1, 2, 3, 4, 5. Actually, the ECO R1 is the same. இது பண்ணீங்கன்னா கேட் டிசி அப்படின்னு நான் சிம்பிளாக ஏமா வச்சுக்கிறது சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நீங்கள் டுவெல்த்து முடிக்கிறீங்க டுவெல்த்து முடித்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டிசி வாங்கிறதுக்காக ஸ்கூலுக்கு போவீங்க டிசியை வாங்கின பிறகு கேட்டுக்கு வெளியில் போயிடுவீங்க அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் கேட் டிசி ஜிஏஏடி இப்படி ஏமா வச்சுங்க டிசி வாங்கின பிறகு கேட்டுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க ஸோ ஜிஏஏடி கேட்டு டிசி இந்த சீக்வன்ஸ் தான் அதில் ஜிக்கும் ஏக்கும் இடையில தான் என்ன ஆகும் கட்டிங் ஆகும் ஹியர் யூ கேன் சி எக்கோ ஆர் ஒன் ஜிஏஏ டி டிசியா கேட்டுனா ஜிஏஏ டி அப்புறம் டிசி ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் பயோலிஸ்டிக் ஜீன் கன் இஸ் யூ சூட்டபுள் ஃபார் ஸோ யூ ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் யுவர் டைமர் ஸ்டார்ஸ் நவ் ஒன் டூ 3, 4, 5. பயோலிஸ்டிக் ஜீன் கன் மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்பர் பண்ணும்போது ஜீன் கன்ல டிஎன்ஏ கோட்டட் அலாங் வித் டங்ஸ்டன் ஆர் கோல்டு பார்ட்டிகல் அதுதான் வந்து என்ன ஆகும்னா செல்லுக்குள்ள போய் ரீச் ஆகும் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா பிளான் செல்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு இதே அனிமல் செல்ஸ் இருந்தா மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் சோ த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் வெக்டார் கேன் க்ளோன் ஓன்லி எ ஃபிராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஸோ ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டை மட்டும் க்ளோன் பண்ணுவோம் அதுக்கு யூஸ் சூட்டபிளான வெக்டர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்கணும் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் அந்த சாட் ரூம் யுவர் டைமர் ஸ்டார்ட் நவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிவ் யூர் ஆன்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த காஸ்மீட் வெக்டர் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலை ஹோஸ்குள்ள தான் ரெப்ளிகேட் ஆகும் இதோட இன்சர்ட் சைஸ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ராக்மெண்ட் சைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எந்த ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன் சொல்கிறோம் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபாரின் ஜீன் அது என்னன்னா டூ டு ஃபோர் கேபி சைஸில் இருந்ததுன்னா இதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் இது தான் சின்னது தான் அடுத்து பாருங்கள் பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்னு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதில் எவ்வளோ சைஸ்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்கும் கீழே அல்லது ஈக்குவல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேக்கில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வெறும் டூ டு ஃபோர் கேபி இது கம்மி தான் அது இந்த ரெண்டாவது கம்மி கம்பேர் பண்ணும் போது அடுத்தது பாருங்கள் ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் ஒய் ஏசி சாக்ரோமைஸ் சர்வேசி தான் இதுக்கு ஹோஸ்ட் அதுக்குள்ள தான் இது இருக்கும் இன்சர்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ தௌசண்ட் கேபி இதோட ரொம்ப பெருசு அப்போ இது பெரிய இதை க்ளோன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் கேபி அடுத்தது பிளாஸ்மிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேபியாக இருந்தால் கூட நம்மளால் இதை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியும் ஒன் டு ஃபைவ் கேபியே ஸோ ஒன் கேபிக்கு இது டூ டு ஃபோர் இதை விட கம்மியாக ஓ ஒன் கேபியில் இருந்தால் கூட நம்மளால் பிளாஸ்மீடை யூஸ் பண்ணி ஈக்குவலையில் ரெப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் வெக்டராக யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ விச் ஒன் கேன
இது ஒன்று கூட ஒன்று கேபியாக இருந்தால் கூட பண்ண முடியும் இது வந்து டூ கேபியில் பண்ணோம் இது பாக்டீரியல் குரோமோசோம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபி அப்போ இது ஆன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது ஒய்ஏசி ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் கேபி பெருசாக இருந்தால் ஓகே இதுக்கு அப்போ சின்ன சைஸு ஒன் கேபி தான் இருக்குது அப்படின்னா பிளாஸ்மிட் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டியர்டு டேங்க் பயோரியாக்டர்ஸ் ஹாவ் பீன் டிசைன் ஃபார் கிவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆன் த சாட் ரூம் இப்போ டைமர் ஸ்டார்ட்ஸ் நாவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸ்டியர்டு டேங்க் ரியாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபெர்மண்டாக இருக்குள்ளார நம்ம அந்த கல்ச்சரிங் ஈக்வலை அலாங் வித் ஹியூமன் இன்சுலின்ஜின்னா அதை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணுறோம் இல்லை வேக்சைன் ட்ரான்ஜெனிக் ப்ராடக்ட் கொண்ட ஒரு மைக்ரோபை இதில் கல்ச்சர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம என்னென்னா இங்கே வந்து இதான் அந்த ஃபெர்மண்டாரோட டயக்ராம் அது உள்ளார வந்து கல்ச்சர் மெட்டீரியல் மீடியம் அலாங் வித் இவர் ஈக்வலை ஆர் என்ன மைக்ரோபை கல்ச்சர் பண்ணுறோமோ அது அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டியர்டு டேங்க் ரியாக்டர்னு அதனால தான் சொல்கிறோம் இது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இது ஸ்டியரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஆக்சிஜன் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த கல்ச்சர் என்ன ஆகும் நம்மளோட மைக்ரோப்ஸ் நல்லபடியாக வளரும் ஸோ தட் இஸ் வாட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் த தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பிளென்டென்ஸ் பிளென்டென்ட் ஸ்டிகி என்ன அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருங்க ஹியர் நீங்கள் கட் பண்ணும் போது இப்படி நேராக அப்படி சென்ட்ரலாக அப்படியே கட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பாருங்க இங்கே அப்படியே கட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிளண்ட் எண்டு ஸ்டிக்கி எண்டுனா ஒரு பல் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஏஏ டிடிசின்னு இப்படி ஆகிடுது அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய ஏஏடிசி இதாகிடும் இப்போ நீங்கள் இது பேர் என்னென்னா ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் இது வந்து பிளண்ட் எண்ட்ஸ் இப்போ யார் வந்து பிளண்ட் எண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்டிருக்காங்க யூ ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆன் த சாட் ரூம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அந்த டைம்ஸ் ஆஃப் சால்வன்னா எக்கோ ஆர்பியா ஹிண்டு த்ரீயா ஜோ ஒன்னா எக்கோ ஆர்பி ஸோ எக்கோ ஆர் ஒன்னுங்கிறது வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேட் டிசி அது வந்து என்னென்னா ஸ்டிக்கி என்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து எக்கோ ஆர்பி வந்து இந்த மாதிரி கேட் டிசிஏ இருக்கும் பட்சத்தில் அப்படியே இந்த ஏக்கும் டிக்கும் இடையில கட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக எக்கோ ஆர் ஒன் வந்து ஜிக்கும் ஏக்கும் இடையில இப்படி இப்படி வந்து கட் பண்ணும் எக்கோ ஆர்பி ஆர் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் வந்து டிக்கும் ஏக்கும் இடையில நேரக்டாக இப்படி கட் பண்ணும் அதான் இது வந்து பிளென் டென்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே நிறைய அவர்ஸ் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் பிரேக் விட்டுட்டு அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் See you next video. Thank you.